హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రవణ్ కుమార్ స్పీడ్ మ్యాక్సిన్ తెలుగు ఛానల్కి స్వాగతం నా వీడియో కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసింటే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి దాని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా నేను లేటెస్ట్ వీడియో పెట్టినా డైరెక్ట్ మీ మెయిల్కి నోటిఫికేషన్ వస్తుంట సో మనం సరాసరిలో ముప్పై ఐదు ప్రాబ్లం చెప్పుకున్నాం ఒకసారి ముప్పై ఆరో ప్రాబ్లం చూడండి పది పుస్తకాల సగటు ఖరీదు పన్నెండు రూపాయలు వాటిలో ఎనిమిది పుస్తకాల సగటు ఖరీదు పదకొండు రూపాయల డెబ్బై ఐదు పైసలు మిగతా రెండు పుస్తకాలలో ఒకదాని ఖరీదు రెండో దాని ఖరీదులో సిక్స్టీ పర్సెంట్ అధికము అయినా ఈ రెండు పుస్తకాల ఖరీదులు ఎంత అని అడిగి సో చూడండి పది పుస్తకాల సగటు ఖరీదు ఎంత పన్నెండు రూపాయలు మరి అప్పుడు పది పుస్తకాల మొత్తం ఖరీదు ఎంత అవుతుంది మొత్తం కావాలంటే మనకి ఏం చేయాలి సగటుని రాసల సంఖ్యని ఇంటూ చేయాలన్నమాట అప్పుడు పది పుస్తకాల మొత్తం ఖరీదు ఏమవుతుంది రాసల సంఖ్య ఎంత ఇన్న పది పుస్తకాలు ఉన్నాయి సో సగటు ఎంత పన్నెండు రూపాయలు పది పుస్తకాల మొత్తం ఖరీదు ఎంత నూట ఇరవై రూపాయలు అవుతుంది అనమాట నూట ఇరవై రూపాయలు అందులో నాట ఎనిమిది పుస్తకాల సగటు ఖరీదించుండు పదకొండు రూపాయల డెబ్బై ఐదు పైసలు మరి అప్పుడు ఎనిమిది పుస్తకాల మొత్తం ఖరీదు ఏమవుతుంది అంటే సరాసరి ఇంటూ రాసిన సంఖ్య సో ఇక్కడ ఎనిమిది పుస్తకాలకు ఎనిమిది పుస్తకాలు వీటి యొక్క సగటు ఎంత పదకొండు రూపాయల డెబ్బై ఐదు పైసలు అప్పుడు ఎనిమిది పుస్తకాల మొత్తం ఖరీదు ఏమవుతుంది ఎనిమిది ఇంటూ పదకొండు పాయింట్ ఏడు ఐదు ఎనిమిది ఇంటూ పదకొండు పాయింట్ ఏడు ఐదు ఏమవుతుందంటే తొంభై నాలుగు రూపాయలు అవుతుంది అనమాట తొంభై నాలుగు రూపాయలు అవుతుంది సో చూడండి ఇది మొత్తం పది పుస్తకాల మొత్తం ఖరీదు ఈ కింది దో ఎనిమిది పుస్తకాల మొత్తం ఖరీదు సో పది పుస్తకాల నుంచి ఎనిమిది పుస్తకాలు తీస్తే మిగిలి రెండు పుస్తకాలు ఉంటుంది నూట ఇరవై నుంచి తొంభై నాలుగు తీసేస్తే మనకు ఇరవై ఆరు రూపాయలు ఉంటాయి అంటే మిగిలేది రెండు పుస్తకాల ఖరీదు అనమాట సో రెండు పుస్తకాల మొత్తం ఖరీదు ఎంత ఇరవై ఆరు రూపాయలు అనమాట ఇప్పుడు మనల్ని ఏమి అడిగింది క్వశ్చన్లో పుస్తకాలలో ఒకదాని ఖరీదు రెండో దాని ఖరీదులో సిక్స్టీ పర్సెంట్ అధికము అయినా ఈ రెండు పుస్తకాల ఖరీదులు ఎంత అన్నాడు సపోజ్ ఒక పుస్తక ఖరీదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటే నాట రెండో పుస్తకం ఎంత ఉండాలి ఒక దాని ఖరీదు రెండో దాని ఖరీదులో సిక్స్టీ పర్సెంట్ అధికం అంటే ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటే ఇంకోటి ఎంత ఉండాలి వన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉండాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒకటి ఉంటే ఇంకోటి ఎంత ఉండాలి సిక్స్టీ పర్సెంట్ అధికం అంటే వన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉండాలి మరి ఇక్కడ రెండింటి యొక్క మొత్తం ఖరీదు ఎంత ఇచ్చిండు ఇరవై ఆరు రూపాయలు మరి రెండు కలిపి మొత్తం పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది ఇది వంద పర్సెంటేజ్ ఉంది ఇది నూట అరవై పర్సెంటేజ్ ఉంది మొత్తం ఎంత ఉంది రెండు వందల అరవై పర్సెంట్ ఉంది అంటే రెండు పుస్తకాల మొత్తం ఖరీదు ఇరవై ఆరు రూపాయలు అయితే మరి రెండింటి యొక్క పర్సంటేజ్ ఎంత రెండు వందల పర్సెంట్ అంటే రెండు వందల అరవై పర్సెంట్కి ఇరవై ఆరు రూపాయలు ఇరవై ఆరు రూపాయలు అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే రెండు వందల అరవై పర్సెంట్ వాల్యూ ఇరవై ఆరు రూపాయలు అయితే మరి హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి ఎంత క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి ఏమవుతుంది హండ్రెడ్ ఇంటూ ఇరవై ఆరు బై రెండు వందల అరవై ఒక సున్నాకి ఒక సున్నా క్యాన్సల్ ఇరవై ఆరుకి ఇరవై ఆరు క్యాన్సల్ ఎంత వస్తుంది పది రూపాయలు పది రూపాయలు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే పది రూపాయలు మరి వన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే పది రూపాయలు అన్నప్పుడు వన్ సిక్స్టీ పర్ వన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎంత ఎంత అవుతుంది పదహారు రూపాయలు అవుతుంది చూడండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి పది రూపాయలు అయితే అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి పది రూపాయలు అయితే సిక్స్టీ పర్సెంట్కి ఎంత అవుతుంది ఆరు రూపాయలు అయితే మరి ఇక్కడ వన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ వన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అంటే పదహారు రూపాయలు అనమాట హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి పది రూపాయలు మిగతా సిక్స్టీ పర్సెంట్కి ఆరు రూపాయలు మొత్తం పదహారు రూపాయలు అనమాట సో ఒక పుస్తకం ఖరీదం పది రూపాయలు ఇంకొక పుస్తకం ఖరీదము పదహారు రూపాయలు అనమాట నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ ముప్పై ఏడవ ప్రాబ్లం చూడండి పది ఇన్నింగ్స్లలో ఒక క్రికెట్ ఆటగాడు పరుగుల స్కోరు సరాసరి ముప్పై రెండు ఈ సగటు పరుగుల స్కోరుకు నాలుగు పరుగులు ఎక్కువ కావాలంటే తర్వాత ఇన్నింగ్స్లో అతడు ఎన్ని పరుగులు చేయవలను అని అడిగాడు సో పది ఇన్నింగ్స్లలో ఒక క్రికెట్ ఆడగాడు పరుగుల సగటు స్కోర్ ఎంత ఇచ్చిండు ముప్పై రెండు ముప్పై రెండు ఇచ్చిండు మరి పన్ పది ఇన్నింగ్స్లలో అతడు కొట్టిన మొత్తం పరుగులు ఎంత అంటే చూడండి ఇది పన్ పది ఇన్నింగ్స్లో ఈయన కొట్టిన సరాసరి ఎంత ముప్పై రెండు అంటే ఒక్క ఇన్నింగ్స్కి ముప్పై రెండు పరుగులు కొట్టిండు మరి పది ఇన్నింగ్స్లకు మొత్తం ఎంత కొడతాడు పది ఇంటూ ముప్పై రెండు ఎంత కొడతాడు మూడు వందల ఇరవై పరుగులు కొడతాడు పది ఇన్నింగ్స్లలో ఎంత కొడతాడు మూడు వందల ఇరవై పరుగులు కొడతాడు ఈ సగటు పరుగులకు స్కోర్కు నాలుగు పరుగులు ఎక్కువ కావాలంటే ఈ ముప్పై రెండు కాట నాలుగు పరుగులు ఎక్కువ చేయమంటుండు ముప్పై రెండుకు నాలుగు ఎక్కువ చేస్తే ఏమవుతుంది ముప్పై ఆరు అవుతుంది ఎక్కువ కావాలంటే తర్వాత ఇన్నింగ్స్లో అతడు ఎన్ని పరుగులు చ
ఆరు వస్తుంది సో పదకొండు ఆటలో మొత్తం మూడు వందల తొంభై ఆరు పరుగులు చేసిన పదవ ఆటలో సో పది ఇన్నింగ్స్లలో మూడు వందల ఇరవై పరుగులు చేసిండు పదకొండు ఇన్నింగ్స్లలో మూడు వందల తొంభై ఆరు పరుగులు చేసిండు పదకొండు ఇన్నింగ్స్ లంగా పది ఇన్నింగ్స్లు తీస్తే ఒక ఇన్నింగ్స్ ఉంటుంది సో మూడు వందల తొంభై ఆరు లంగా మూడు వందల ఇరవై పోతే ఎంత వస్తుంది డెబ్బై ఆరు ఉంటుంది అనమాట అయితే తర్వాత ఇన్నింగ్స్ అతడు ఎన్ని పరుగులు చేసి చేసిండు అంటే డెబ్బై ఆరు పరుగులు చేసి డెబ్బై ఆరు పరుగులు చేయడం వల్ల సగట్ సగట్ స్కోరు నాలుగు అనేది పెరిగింది అనమాట సో ఇతను తర్వాత ఇన్నింగ్స్లో ఎన్ని పరుగులు చేసిండు డెబ్బై ఆరు పరుగులు చేసిండు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ ముప్పై ఎనిమిదవ క్వశ్చన్ చూడండి ఒక వ్యాపారస్తునికి ఐదు వరుస నెలలో అమ్మకపు అమ్మకము ఆరు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఐదు ఆరు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు ఏడు వేల రెండు వందల ముప్పై ఆరు వేల ఐదు వందల అరవై రెండు రూపాయలు ఉందన్నమాట సో ఫస్ట్ నెలలో ఆరు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఐదు రెండో నెలలో ఆరు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు మూడో నెలలో ఏడు వేల రెండు వందల ముప్పై నాలుగో నెలలో ఆరు వేల ఐదు వందల అరవై రెండు రూపాయలు ఉంది సగటు అమ్మకం ఆరు వేల ఐదు వందలుగా ఉండవాలంటే ఆరవ మాసంలో ఎంత అమ్మకం చేయవలను అని అడిగిన సో సగటు అమ్మకం అంట ఎంత ఉండాలంట ఐదు నెలలు కలిపి ఆరు వేల ఐదు వందలు ఉండాలన్నమాట మరి ఐతరు ఐదు నెలల్లో మొత్తం అమ్మకం ఎంతో ఫస్ట్ తెలుసుకోండి సో ఆరవ మాసంలో ఎంత అమ్మకం చేయవలను అంటే ఈయన మొత్తం సగటు ఆట మనకి ఎంత ఉండాలంటే ఆరు వేల ఐదు వందలుగా ఉండాలంటే ఆరు నెలల్లో ఇతను సగటు ఎంత ఉండాలి ఆరు వేల ఐదు వందలుగా ఉండాలి మరి ఆరు నెలల్లో ఇతను మొత్తం అమ్మకం ఏమవుతుంది సగటు ఇంటూ రాసల సంఖ్య అవుతుంది సగ రాసల సంఖ్య ఎంత మొత్తం ఆరు మాసాలు అంటే ఆరు నెలలు ఆరు నెలల్లో సగటు ఎంత ఉండాలి ఆరు వేల ఐదు వందలుగా ఉండాలి ఆరు వేల ఐదు వందలు సో ఆరు ఇంటూ ఆరు వేల ఐదు వందలు అంటే మొత్తమే ఆరు నెలల్లో అతని అమ్మకం మొత్తం ఎంత అయింది అంటే ఆరు ఇంటూ అరవై ఐదు ఎంత వస్తుంది ఐదు వందల అరవై ఐదు ఆరుల మూడు వందల తొంభై రెండు సున్నాలకి రెండు సున్నాలు సో ఆరు నెలల్లో మొత్తం ఆయన అమ్మింది మొత్తం ఎంత ముప్పై తొమ్మిది వేల రూపాయలు అనమాట ఆరు నెలల్లో అతను ముప్పై తొమ్మిది వేల రూపాయల ఒక అమ్మకాన్ని అమ్మిండు అనమాట సో ఇప్పుడు చూడండి మరి ఐదు నెలల్లో ఈయన మొత్తం ఎంత అమ్మిండు ఐదు నెలల్లో ఈయన ఎంత ఎంత మొత్తం అమ్మిండు ఇది ఆరు నెలల్లో ఈయన మొత్తం అమ్మకాలు మరి ఐదు నెలల్లో ఈయన అమ్మిన మొత్తం ఎంత అని చూడండి సో ఫస్ట్ నెల ఆరు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఐదు రెండో నెల ఆరు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు మూడో నెల ఏడు వేల రెండు వందల ముప్పై నాలుగో నెల ఆరు వేల ఐదు వందల అరవై రెండు సో సారీ ఇక్కడ వదిలి నాలుగే ఉంటే ఒకటి మిస్ అయింది ఇక్కడ రాశాను చూడండి సో ఫస్ట్ నెల ఆరు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఐదు సెకండ్ నెల ఆరు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు మూడో నెల ఆరు వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఐదు నాలుగో నెల ఏడు వేల రెండు వందల ముప్పై ఐదో నెల ఆరు వేల ఐదు వందల అరవై రెండు రూపాయలు అనమాట సో వీటి మొత్తాన్ని కూడితే నీకు ఐదు నెలల్లో మొత్తం ఎన్ని రూపాయలు వచ్చినాయో ఆయనకు తెలుస్తుంది అనమాట సో మొత్తాన్ని కూడండి సో ఫస్ట్ నెల ఆరు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఐదు రెండవ నెల ఆరు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు మూడవ నెల ఆరు వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఐదు నాలుగో నెల ఏడు వేల రెండు వందల ముప్పై ఐదవ నెల ఆరు వేల ఐదు వందల అరవై రెండు సో వీటి మొత్తాన్ని గుర్తు నీకు ఐదు నెలల్లో ఈయన మొత్తం ఎన్ని రూ ఎన్ని రూపాయ ఈయన మొత్తానికి ఎన్ని రూపాయలు వచ్చినా ఐదు నెలల్లో తెలుస్తుంది అనమాట సో వీటి మొత్తాన్ని గుర్తు మనకు ఎంత వస్తుంది సో కూడండి ఐదు ఐదు పది పదిహేడు పంతొమ్మిది పైకోడు కిందకి తొమ్మిది ఐదు ఐదు పది పదమూడు పంతొమ్మిది ఇరవై ఎనిమిది రెండు పది పంతొమ్మిది ఇరవై మూడు ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై మూడు ఆరుల పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది మూడు పంతొమ్మిది సారీ పద్దెనిమిది మూడు ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై నాలుగు ముప్పై నాలుగు వేల తొమ్మిది రూపాయలు ఐదు నెలల్లో ఈయన మొత్తం ఎంత అమ్మాడు ముప్పై నాలుగు వేల తొమ్మిది రూపాయలు అమ్మాడు సో ఆరు నెలల్లో ఈయన మొత్తం ఎంత అమ్మాడు ముప్పై తొమ్మిది వేలు అమ్మాడు సో ముప్పై తొమ్మిది వేలు అమ్మాడు ఐదు నెలల్లో ఎంత ముప్పై నాలుగు వేల తొమ్మిది రూపాయలు సో ఆరు నెలల మొత్తం నుంచి ఐదు నెలల మొత్తం తీసేయండి తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది ముప్పై తొమ్మిది వేల నుంచి ముప్పై నాలుగు వేల తొమ్మిది పోతే సో దశకం తీసుకోండి పదిహేటి నుంచి తొమ్మిది పోతే ఒకటి ఇక్కడ తొమ్మిది ఉంటుంది తొమ్మిది ఇట్ల నుంచి సున్నా పోతే తొమ్మిది ఇక్కడ తొమ్మిది ఉంటే తొమ్మిది ఇట్ల నుంచి సున్నా పోతే తొమ్మిది ఇక్కడ ఎనిమిది ఉంటుంది ఎనిమిది ఇట్ల నుంచి నాలుగు పోతే నాలుగు మూడు ఇట్ల నుంచి మూడు పోతే సున్నా సో నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై ఒక్క రూపాయలు సో ఆరవ మాసంలో ఇతను ఇతను ఎంత అమ్మిండు అంటే నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై ఒక్క రూపాయలు అమ్మిండు అనమాట నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై ఒక్క రూపాయలు అమ్మిండు అనమాట నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్ద
నెలకు వస్తు ఉత్పత్తి సగటు ఎంత ఉండవలను చూడండి మూడు నెలల కాడ సగటుకి ఎంత అమ్మిండు నాలుగు వేలు ఆ నాలుగు వేల వస్తువుల ఉత్పత్తి జరిగిందనమాట అప్పుడు మూడు నెలల్లో మొత్తం ఉత్పత్తి ఎంత అవుతుంది మూడు ఇంటూ నాలుగు వేలు మూడు నెలల పన్నెండు వేలు అంటే మూడు నెలల్లో మొత్తం పన్నెండు వేల వస్తు ఉత్పత్తి జరిగింది ఇక్కడ ఏమన్నాడు మొత్తం సంవత్సర ఉత్పత్తి వస్తువుల సగటు నెలకు నాలుగు వేల మూడు వందల డెబ్బై ఐదు కావడానికి అంటే నెలకు సంవత్సరానికి అంటే పన్నెండు నెలలు పన్నెండు నెలకి నెలకి ఎంత నాలుగు వేల మూడు వందల డెబ్బై ఐదు సగటు అంటే పన్నెండు నెలల మొత్తం ఎంత ఉత్పత్తి జరిగినట్టు అంటే పన్నెండు ఇంటూ నాలుగు వేల మూడు వందల డెబ్బై ఐదు సో పన్నెండు ఐదుల అరవై పై కారు కిందికి సున్నా పన్నెండు వేల ఎనభై నాలుగు ఆరు తొంభై పైకి తొమ్మిది కిందికి సున్నా పన్నెండు వందల ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు తొమ్మిది నలభై ఐదు పైకి నాలుగు పన్నెండు నాలుగు నలభై ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది ఎనభై ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది నాలుగు యాభై రెండు అంటే పన్నెండు నెలలకు మొత్తం ఎంత జరిగింది యాభై రెండు వేల ఐదు వందలు మూడు నెలలకు ఎంత జరిగింది పన్నెండు వేలు జరిగింది సో పన్నెండు నెలల నుంచి మూడు నెలలు తీసేయండి తీసేస్తే పన్నెండు నెలల నుంచి మూడు నెలలు తీసేస్తే తొమ్మిది నెలలు ఉంటుంది యాభై రెండు వేల ఐదు వందలంగా ముప్పై తొమ్మిది యాభై రెండు వేల ఐదు వందలంగా పన్నెండు వేలు తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది నలభై వేల ఐదు వందలు వస్తుంది ఇది మొత్తం ఎన్ని నెలలది నలభై వేల ఐదు వందలు అంటే తొమ్మిది నెలల మొత్తానిది తొమ్మిది నెలలకు మొత్తం ఎంత అయింది నలభై వేల ఐదు వందల ఉత్పత్తి జరిగింది ఇది పన్నెండు నెలలకు మొత్తం ఉత్పత్తి జరిగింది ఇది మూడు నెలలకు మొత్తం ఉత్పత్తి జరిగింది తొమ్మిది నెలకు నలభై వేల ఐదు వందల ఉత్పత్తి జరిగింది ఇప్పుడు మనల్ని ఏమన్నాడు తర్వాత తొమ్మిదవ నెలలో నెలకు వస్తు ఉత్పత్తి సగటు ఎంత అన్నాడు సగటు కనుక్కోమండి సగటు అంటే ఏంది రాసుల మొత్తంపై రాసుల సంఖ్య రాసుల మొత్తం అంటే మొత్తం ఉత్పత్తి ఎంత నలభై వేల ఐదు వందలు బై రాసుల సంఖ్య రాసుల సంఖ్య ఎంత ఉంది ఇక్కడ తొమ్మిది బై తొమ్మిది తొమ్మిది ఒకట్ల తొమ్మిది తొమ్మిది నెలల తొమ్మిది నెలల ముప్పై ఆరు నలభై ఉంది నాలుగు ఉంటుంది ఐదు ఉంటుంది తొమ్మిది ఐదుల నలభై ఐదు రెండు సున్నాలకి రెండు సున్నాలు సో ఎంత నాలుగు వేల ఐదు వందల రూపాయలు తొమ్మిదవ నెలలో సరాసరి ఎంత నాలుగు వేల ఐదు వందల రూపాయలు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ నలభై ఒక క్వశ్చన్ చూడండి క్రికెట్ పోటీలో మొదటి పది ఓవర్లలో పరుగుల రేటు మూడు పాయింట్ రెండు మాత్రమే మిగతా నలభై ఓవర్లలో రెండు వందల ఎనభై రెండు పరుగుల లక్ష్యం సాధించాలంటే పరుగుల రేటు ఎంత ఉండాలి సో ఒక క్రికెట్ పోటీ అంట మొదటి పది ఓవర్లకు ఓవర్కి మూడు పాయింట్ రెండు పరుగులే చేసింది అనమాట ఓవర్కి మూడు పాయింట్ రెండు పరుగులే చేసింది మరి పది ఓవర్లకు ఎన్ని పరుగులు చేస్తాడు ఒక ఓవర్కి మూడు పాయింట్ రెండు పరుగులు చేస్తే పది ఓవర్లకు ఎంత చేస్తాడు పది ఇంటూ మూడు పాయింట్ రెండు సో పది ఓవర్లకి ఎంత చేసిన ముప్పై రెండు పరుగులు చేసిండు ఇక్కడ ఇక్కడ లక్ష్యం ఎంత ఉంది రెండు వందల ఎనభై రెండు లక్ష్యం ఎంత రెండు వందల ఎనభై రెండు పరుగులు ఆల్రెడీ ముప్పై రెండు పరుగులు చేసిండు తీసేయండి తీసేస్తే రెండు వందల ఎనభై రెండు లాగా ముప్పై రెండు పరుగులు అయితే రెండు వందల యాభై పరుగులు ఈ రెండు వందల యాభై పరుగులు అంటే నలభై ఓవర్లో కంప్లీట్ చేయాలి నలభై ఓవర్లో కంప్లీట్ చేయాలంటే ఓవర్కి ఎంత కొట్టాలని అడిగిండు అప్పుడు ఏమవుతుంది రెండు వందల యాభై బై నలభై సున్నాకి సున్నా నాలుగు ఒకట్ల నాలుగు నాలుగు ఆరు ఇరవై నాలుగు ఒకటి ఉంటుంది పాయింట్ పడి సున్న మటుకే ఉంటే పది అవుతుంది నాలుగు రెండుల ఎనిమిది రెండు మిగులుతుంది నాలుగు ఐదుల ఇరవై ఎంత సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అంటే ఒక ఓవర్కి ఎంత కొట్టాలి ఆరు పాయింట్ రెండు ఐదు కొట్టాలి ఆరు పాయింట్ రెండు ఐదు కొడితేనే వీళ్ళు గెలుస్తారనమాట సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది వాళ్ళ క్లాస్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ ఫ్ర